Suriye Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Cihat Maktisi Türk televizyonları arasında yine ilk kez A Haber'e konuştu. Şam sözcüsünün açıklamalarından bazı satır başları şöyle. Türk gazeteciler elimizde değil, biz de onları arıyoruz. Türk gazetecileri siyasi amaçlar için kullanma niyetimiz yok. Türkiye ile köprüleri yeniden inşa etmek istiyoruz. Türkiye sorunun değil, çözümün bir parçası olmalı. Türk hükümetinden yapıcı rol oynamasını bekliyoruz. Türkiye muhalifleri masaya oturmaya ikna etmeli ve körfez ülkelerini sükunete uymaya çağırıyoruz diyor Şam yönetimi. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Cihat Maktisi'nin Türk televizyonları arasında sadece A Haber'e verdiği bu özel ve çok ses getireceğine inandığımız röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Suriye'de ateşkes zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler gözlemcileri de ateşkesi izlemek üzere ülkeye vardı. Bu gelişmeler yaşanırken A Haber Suriye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Cihat Makdisi ile görüştü. Makdisi Suriye'deki son durumu anlattı. Son durum şu, biz Annan planını kabul ettik. Annan'ın ilk teknik ekibini karşıladık. Suriye'deki operasyonları düzenleyecek protokolü de tamamlıyoruz. Siyasi bir çözüme ulaşmak için Annan'ın misyonunun başarıya ulaşmasını umuyoruz. Dolayısıyla ateşkes ya da Annan barış planı, barış ve siyasi bir çözüm sağlamak için sadece bir başlangıç. Bu Suriye'deki krizi sonlandırmak için umudumuz. Makdisi ateşkes süresince onlarca ihlalle karşı karşıya kaldıklarını ve bunları rapor ettiklerini söyledi. Dışişleri sözcüsü ateşkesin nihai amaçları olmadığı, onun da ötesinde nihai bir çözüme ulaşmak istediklerini vurguladı. Şu an itibariyle ateşkes hala şöyle ya da böyle devam ediyor. Yani durum çok da kötü değil. Ancak aynı zamanda muhalefet kaynaklı bazı şiddet olaylarına da şahit olduk. Annan'a bir mektup gönderdik ve bu mektupta Suriye hükümetine yönelik silahlı gruplarca gerçekleştirilen 80 ihlale dikkat çektik. Bu ihlaller oldukça iyi belgelendi ve kolayca da doğruluğu tespit edilebilir. Yani kim ne zaman nerede yaptı gibi. Umarım herkes bu sükunete uyar. Siyasi bir çözüm sağlamak için umduğumuz da budur. Bu sorun da güvenlik boyutu sadece bir tedavi biçimi ancak çözüm değil. Çözüm diyalog ve siyasi kanallar aracılığıyla olmalı. Bu da ateşkesi sürekli kılmak için gerçekleştirmek istediğimiz şeydir. Ateşkes bir masa etrafında toplanılması öncesinde atılacak bir adımdır. Ateşkes ne anlam planının ne de Suriye hükümetinin tek amacıdır. Suriye'deki olaylar sırasında 9 binden fazla kişi öldü. Dışişleri sözcüsü bu kişilerin hepsinin muhalif olmadığını, aralarında askerlerin ve polislerin de bulunduğunu söyledi. Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelerden nihai çözüme ulaşmak için kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Bilmelisiniz ki her iki tarafta kayıp verdi. Sadece tek bir taraf değil. Bunun için oldukça üzgünüz. Suriye topraklarına düşen her kan damlasından üzüntü duyuyoruz. Çıkış yolu diyalog ve bir masa etrafında toplanmaktır. Bu hükümet olarak vereceğimiz bir sözdür. Kapı bunun için hala açık. Suriye sokaklarını silahsızlandırmak bu krize son verecek bir adımdır. Suriye hükümeti buna söz verdi. Komşu ülkelerden özellikle de Türkiye'den ayrıca Körfez ülkelerinden bu ülkelerden de sükunete uymaları ve Suriye'de siyasi çözüm için masada olmalarını istiyoruz. Suriye'de buna ihtiyacımız var. Suriye'deki şiddet Türkiye ile olan ilişkilere de yansıdı. Bir zamanlar çok iyi olan ilişkiler kopma noktasına geldi. Türkiye Şam'daki büyükelçiliğini kapattı, tüm personeli çekti. Magdisi iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesini arzu ettiklerini belirtti. Türkiye'ye komşumuz olarak bakıyoruz. Türkiye ile ilişkimizin en iyi düzeyde olmasını istiyoruz. Ancak ne yazık ki Türk hükümetinin bugünlerde negatif bir rol oynadığını düşünüyoruz. 
Umuyoruz ki pozisyonlarını Suriye'ye baskı yapmak değil, yardım etmek yönünde yapıcı bir şekilde değiştirirler. Bu bizim Türkiye'den isteğimizdir. Yani çözümün bir parçası olması sorunun değil. Umuyorum ki bu kriz sona erecek ve iki ülke arasındaki köprüler yeniden inşa edilecek. Ancak şu an itibariyle sizden saklamak istemiyorum. İlişkilerimiz çok da iyi değil ne yazık ki. Unfortunately. Türkiye ilk başlarda rejime yaptığı çağrılara karşılık bulamayınca muhalefeti desteklemek yoluna gitti. Suriye'nin dostları toplantısına ev sahipliği yapan Türkiye muhalefete de kucak açtı. Bu adımlar Suriye yönetimini oldukça kızdırdı. Bakdisi Türkiye'den muhalefete koşulsuz destek vermek yerine onları masaya oturmaya ikna etmesini istedi. Daha da önce söylediğim gibi Türk hükümetinden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Suriyelileri misafir edip onları kendi ülkelerine karşı militarize etmeye zorlamak yerine onları masaya oturmaya zorlamasını istiyoruz. Bu krizden çıkmanın tek yolu. Suriye muhalefetinin çözümün silahlanma değil, diyalog olduğu konusunda ikna edilmesi. Suriye'nin ihtiyacı değişimdir, silahlı bir devrim değil. İşte bu konuda Türk hükümetinin yapıcı bir rol oynamasını istiyoruz. Dışişleri Sözcüsü, Suriye'de kendilerinden bir aydan fazladır haber alınamayan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'la ilgili de konuştu. Gazetecilerin ellerinde olduğu iddiasını reddeden Makdisi, onları siyasi bir amaç için kullanmalarının da söz konusu olmadığını söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi medyadan Suriye'de iki Türk gazetecinin kayıp olduğunu duyduk. Görünen şu ki Suriye'ye yasal yollardan girmiş değiller. Her neyse biz hala o gazetecileri arıyoruz. Nerede olduklarını tespit edersek onları Türkiye'ye göndereceğiz. Kimseyi özellikle de gazetecileri herhangi bir siyasi amaç doğrultusunda kullanmak gibi bir niyetimiz yok. Hala Türkiye'de görev yapan bir büyükelçiliğimiz var. Bizim diplomatik irtibatımız sadece oradaki büyükelçiliğimiz yoluyladır. Uh, uh, our diplomatic contact through the embassy only.